ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோட ரோட் நாட் டிக்கன் போயமோட மீனிங் பார்க்க போகிறோம் டூ ரோட்ஸ் டைவோர்ஸ்ட் இன் அ எல்லோ வூட் அண்ட் சாரி ஐ குட் நாட் ட்ராவல் போத் அண்ட் பி ஒன் ட்ராவலர் லாங் ஐ ஸ்டூட் அண்ட் லுக் டவுன் ஒன் ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ குட் டு வேர் இட் பெட் இன் தி அண்டர் க்ரோத் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் டூ ரோட்ஸ் டைவோர்ஸ் டைவோர்ஸ்னால் என்ன ரெண்டு ரோடு இருக்குது அது செப்பரேட் ஆகுது செப்பரேட் ஆகி வேறு வேறு ட டைரக்ஷனுக்கு போகிறது அதுதான் டைவோர்ஜ் நம்மளோட ரோடில் நம்ம போகும்போது டிராஃபிக்லாம் டேக் டைவோர்ஷன்னு போட்டிருப்பாங்க டைவோர்ஷன்னால் என்னது நீங்கள் இந்த சைடு போங்க அடுத்த சைடு போங்க அதுதான் ஸோ டைவோர்ஜ்னால் செப்பரேட் ஆகிறது செப்பரேட் ஆகி வேறு வேறு டைரக்ஷன் எடுக்கிறது டைவோர்ஸ்ட் இன் அ எல்லோ வுட் எல்லோ வுட் அப்படின்றது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது அதாவது அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நிறைய எல்லோ கலர் லீவ்ஸ் இருக்குது இண்டிகேட்டிங் தேட் ஆட்டம் சீசன் ஆட்டம் சீசனில் தான் லீவ்ஸ் என்ன ஆகும் பழுத்து போய் கீழே விழும் ஸோ அந்த அந்த கீழே விழுற லீவ்ஸ் என்னது டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு மக்கி போய் கீழே கீழே விழுந்து மக்கி போகக்கூடிய லீவ்ஸ் ஸோ சீசன் வந்து ஆட்டம் சீசன் And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, undergrowth is what? கீழே ஃபுல்லாக செடி நிறையா இருக்குது மரங்கள் நிறையா இருக்குது புஷ்ஷோ செடியோ ஏதோ ஒன்று ஆனால் அடர்ந்து போயிருக்கு அதுதான் அண்டர் க்ரோத் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபோட மீனிங்கை நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் உள்ள கஷ்டமான வேர்ட்ஸ்குள்ளே மீனிங் பார்த்தாச்சு இப்போ மீனிங் சொல்லித்தரேன் ஒரு போயட் நம்மளோட ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் போயட் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது ஒரு ரோடு வந்து ஓட அத்தத்துக்கு வராது அதில் டைவர்ஷன் அந்த ரோடு வந்து ரெண்டு பக்கமாக பிரியுது ஸோ அதில் ரெண்டு பாத் இருக்குது ரெண்டு வழிகள் இருக்குது அதில் எந்த வழியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியலை இவர் வந்து ஒரு ஆள் அப்போது இவரால் ஒரு ரோட்டில் தான் போக முடியும் ரெண்டு ரோட்லேயும் நம்மளால் நடக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு ரோடை சூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இருக்கார் இந்த எல்லோ வுட் அப்படின்றது ஒரு காடை குறிக்குது ஒரு காட்டு பகுதியில் அப்போ அவர் நடந்து வந்துட்டுருக்காரு ஆட்டம் சீசன் எல்லோ கலர் லீவ்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்து போய் இருக்கிறதுனால சீசன் வந்து ஆட்டம் சீசன் இந்த இது என்ன எந்த குறிக்குது அப்படின்னா நிறைய இப்போ ஒரு செடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய இலைகள் இருக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய இலைகள் வந்து பச்சையாக நல்லா பச்சை பசேர்னு இருக்கும் உதிர்ந்து போன இலைகள் அப்படின்றது கீழே விழுந்து மக்குறதுக்காக வரக்கூடிய இலைகள் ஸோ இவர் எதை குறிப்பிடுறாருனா இதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனுஷங்க வாழ்ந்து முடித்த மனுஷங்க அதுதான் அந்த கீழே விழுந்த உதிர்ந்து போன எல்லோ கலர் லீவ்ஸை குறிப்பிடுறாரு ஸோ இவருக்கு முன்னாடியும் நிறையா பேர் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு அப்படின்றத அவர் இதில் இண்டிகேட் பண்ணுறாரு இந்த போயட் வந்து அங்கே அந்த இடத்துல நின்று தூரம் வரைக்கும் பார்க்குறாரு இந்த வழியில் போகிறதுக்கு அவரோட கண்ணுக்கு எட்டுன தூரம் வரைக்கும் ஒத்து பார்க்குறாரு எது வரைக்கும் பார்க்குறாரு அந்த காட்டில் உள்ள செடிகள் அடர்ந்து போய் அதுக்கு மேலே அவருக்கு எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கிற வரைக்கும் பெண்ட்டுனா என்னது மடிகிறது ஸோ அந்த பாதை நடந்து அவர் கண் பார்வையை விட்டு தூரம் போய் மடிஞ்சு கீழே ஃபுல்லாக வெறும் அடர்ந்த செடிகள் மட்டும் தெரிகிற அளவுக்கு அவர் அந்த பாதையை உத் பார்க்கிறாரு உத்து பார்த்து என்ன யோசிக்கிறாரு இது எனக்கு சூட்டபிளாக இருக்குமா இருக்காதா என்னால் இந்த பாதையில் போக முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிக்கிறாரு அவர் கண் பார்வைக்கு எட்டுன தூரம் வரைக்கும் அவர் பார்த்துட்டாரு இதை வந்து எது கூட அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம சாய்ஸஸ் எடுக்கக்கூடிய டைம் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய டைம் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதில் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோமோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பொறுமையாக நின்று நிதானமாக உத்து பார்க்கணும் கண்ணுக்கு எட்டுற தூரம் வரைக்கும் நம்ம உத்து பார்த்துட்டு தான் முடிவு எடுக்கணும் ஸோ அதில் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை நம்ம திங்க் பண்ணிக்கணும் நல்ல டைம் எடுத்து யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் முடிவு எடுக்கணும் இது நமக்கு சரியாக வருமா வராதா அப்படின்றத ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் அவர் இதை தான் குறிப்பிடுறாரு இதை தான் நமக்கு சொல்லித்தராரு செகண்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா 
then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear though as for that the passing there had warned them really about the same idla first line la fair fair na ரெண்டுமே சமமான சமமாக குட் ஆனது ரெண்டுமே நல்ல பாதைகள் கிளெய்ம் அப்படின்னா பெட்டர் ஆப்ஷன் இதை விட அது பெட்டர் அப்படின்றது அடுத்த வேர்ட் கிராசி கிராசினா புல்லுகள் நிறையா இருக்குது இப்போ புல் நிறையா இருந்ததுன்னா அழகாக நம்மளோட பழமொழியே இருக்குது மனுஷன் நடக்கிற இடத்துல புல் கூட முளைக்காது ஸோ ஒரு இடத்துல நிறைய புல் இருந்ததுன்னா அதை மனுஷன் வந்து பாதையாக யூஸ் பண்ணலை நிறைய பேர் அந்த வழியில் நடந்து போகலை அதுதான் அதோட அர்த்தம் வாண்டட் வியர் அப்படின்னா அதை வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணலை இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் நிறையா அதை யூஸ் பண்ணலை அப்படின்றது தான் வாண்டட் வியர் அப்படின்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம் இப்போ செகண்ட் பேராகிராஃபில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த பாதை அந்த பாதை அளவுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நல்ல பாதைகளாகவே இருக்குது ரொம்ப நேரம் அந்த பாதையை உத்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு இது நமக்கு சரியாக ராங்காக இதில் போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தவர் என்ன பண்ணிட்டாரு டக்குன்னு அடுத்த பாதையில் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன் அப்படி நடக்க ஆரம்பித்தார்னா அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ரெண்டு பாதையுமே சமமாக நல்ல பாதைகளாக தான் அவருக்கு தோணுச்சு அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆஸ் ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு இதுவும் நல்ல பாதை தான் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுனதுனால அவர் அடுத்த பாதையில் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒருவேளை அவருக்கு தோணியிருக்கலாம் அந்த பாதையை விட இந்த பாதை நமக்கு பெட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு தோணியிருக்கலாம் ஏன்னா கிராஸ் நிறையா புல் இருக்குது ஸோ நடக்கிறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் யாரும் நிறைய பேர் போகல அதனால் நம்ம நடப்போம் அப்படின்னு அவருக்கு மனசில் தோணியிருக்கலாம் கிராசியாக இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலை நாட் வேர்ட் அப்படின்னா நம் யாரும் அதை இன்னும் யூஸ் படுத்த ஆரம்பிக்கல நிறைய பேர் இந்த பாதையில் வரலை அதுதான் வாண்டட் வியர் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் ஸோ அந்த பாத்தில் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் என்ன அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா ரெண்டு பாதையிலையும் சமமாக தான் நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தோணுது ரெண்டு பாதையும் மனுஷங்க ஒரே சமயத்தில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பாதைகளையும் நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது அவருக்கு அந்த பாதையில் நடந்து போன பிறகு தான் தோணுச்சு இதை நம்ம லைஃப்பில் இப்போ கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம ஒரு பாத்தை எடுத்துட்டோம் ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு டெசிஷனை எடுத்துட்டோம் ஆனால் எந்த பாதையை நீங்கள் எடுத்தாலும் அதில் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ இவர் இதில் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுற பார்த்து அங்கேருந்து நிறைய பேர் போன மாதிரி இருந்துச்சு கம்மியாக வந்தவங்க வந்த வழியில் நான் வந்தேன் ஆனால் கம்மியாகனவங்க வந்திருக்காங்கன்னு நான் நினச்சி வந்த பாதைகளில் பாதையில் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பாதையிலையும் ஈக்குவலாக தான் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சேலஞ்சஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கு நம்ம எப்போ என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம பெஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அதை நம்ம சூஸ் பண்ணது பெட்டர் ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் நமக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்க தான் செய்யும் அந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணி லைஃப்பை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறோன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது இதுதான் அந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் அவர் சொல்ல வர்றது அடுத்தது வந்து தேர்ட் தேர்ட் ஸ்டான்ஸா அண்ட் போத் தேட் மார்னிங் ஈக்குவலி லே இன் லீவ்ஸ் நோ ஸ்டெப் ஹேட் ப்ராடன் பிளாக் ஓ ஐ கெப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் அனதர் டே எட் நோயிங் ஹவ் வே லீட்ஸ் ஆன் டு வே ஐ டவுட்டட் இஃப் ஐ ஷுட் எவர் கம் பேக் ஸோ ட்ராடன் அப்படின்னா வாக்ட் ஓவர் ட்ராடன்னா நடக்கப்பட்ட இப்போ நம்ம போயிட் என்ன சொல்கிறாருனா அன்னைக்கு காலையிலே ரெண்டு பாதையுமே ஒரே மாதிரி தான் எனக்கு தோணிச்சு ரெண்டுலேயுமே லீவ்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் நோ ஒன் ஹேட் ஸ்டெப் ஆன் தெம் அந்த லீவ்ஸ் மேலே யாரும் நடந்து போகாத மாதிரி தான் எனக்கு தோணிச்சு அதனால் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பாதையை எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பாதையை இன்னொரு நாள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் 
ஒரு பாதையில் போனதுக்கு பிறகு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்து இன்னொரு பாதையில் போக முடியுமா போக முடியாது லைஃப்பில் ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா ரிட்டர்ன் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு சாய்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இது நம்ம லைஃப்பில் இப்போது நீங்கள் லைஃப்பில் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கோம் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்தாச்சு சூஸ் பண்ணியாச்சு அதில் நம்ம முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணுறது ரொம்ப 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 ச சரியாக இருக்காது அது ரொம்ப வழியே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அடுத்த பாதையை நீங்கள் எடுத்து போயிடணும் லைஃப்பில் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப கவனமாக எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு சில டெசிஷன்ஸில் அமையாமல் கூட போகலாம் ஸோ அதை தான் அவர் இந்த ஸ்டான்ஸாவில் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அடுத்த ஸ்டான்ஸா ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸா ஐ ஷால் பி டெல்லிங் திஸ் வித் அ சாய் சம்வேர் ஏஜஸ் அண்ட் ஏஜஸ் ஹேண்ட்ஸ் டூ ரோட்ஸ் டை வர்ஸ் இன் அ வுட் அண்ட் ஐ ஐ டுக் தி ஒன் லெஸ் ட்ராவல் பை and that has made all the difference first uh, line la pathinga sai abindra or word irukku sai na nalla permoochi vidrathu taking a deep breath adha tha sai hence abindra future la here in the future varapora kudiya kaalangal la adha tha adoda meaning so ipo ivar inda stanza la enna solraru na future la avaru vande yaarkittiyum pesumbodhu அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு எடுத்துட்டு ஒரு காலத்தில் ஒன்ஸ் அ போன டைம் இந்த மாதிரி நீ இப்போ நிற்கிறியே லைஃப்பில் இதே பாயிண்டில் நானும் நிற்கும்போது எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது ஒரு ரோடு எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணி போன ரோடு இன்னொரு ரோடு ரொம்ப கம்மியான மக்கள் ட்ராவல் பண்ணி போன ரோடு ஆனால் நான் என்ன டெசிஷன் எடுத்தேன் நான் கம்மியானவங்க போன பாத்தில் போகலான்னு நான் டெசிஷன் எடுத்தேன் அந்த டெசிஷன் தான் என்னோடய ஃப்யூச்சரை இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணியிருக்கு நான் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்றைக்கி நான் எடுத்த அந்த டெசிஷன் ஸோ அதை தான் அவர் இதில் சொல்கிறாரு இப்போ ஃப்யூச்சரில் நம்ம வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ குழந்தைங்களாக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் பெருசாகும்போது நீங்கள் எந்த காலேஜுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க இது எல்லாமே நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் என்ன வேலைக்கு போகிறீங்க இதெல்லாம் உங்களோட கைகளில் இருக்குது ஸோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கும்போது நம்ம இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நம்ம க்ரோ ஆகி நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது நமக்கு எப்பயுமே ரெண்டு ஆப்ஷன் இல்லை நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணோமோ அதை தான் நம்ம நம்மளாக ஆவோம் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோமோ அது தான் நம்மளாக மாறிடுவோம் ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் நீங்கள் வைஸாகவும் கேர்ஃபுல்லாகவும் உங்களோட டெசிஷன்ஸை எடுக்கணும் உங்களோட சாய்ஸஸை ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பொறுமையாக நிறைய டைம் எடுத்து அதில் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸை தனித்தனியாக எழுதி யோசித்து நீங்கள் வந்து செயல்படணும் அப்படின்றது எதனால் அப்படி செயல்படணும் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு சாய்ஸில் ஒரு டெசிஷனில் நம்மளோட வாழ்க்கையே அடங்கி இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சிந்திச்சு ரொம்ப டைம் எடுத்து பொறுமையாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்டோட ரோட் நாட் டேக்கன் போயம் வந்து இவ்வளோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நான் ஒரு புக்கில் என்ன ரீட் பண்ணியிருந்தேன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வந்து இந்த போயமாக வந்து அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அவர் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்ப இன்னொரு போயிட்டு தான் அவர் எட்வர்ட்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பேர் ஸோ அவருக்கு எழுதின ஒரு போயம் ஒரு லெட்டர் ஒரு ஜோவியெல்லாம் அவருக்கு எழுதின ஒரு லெட்டர் தான் இந்த போயம் அப்படின்றத நான் ஒரு புக்கில் வாசித்தேன் ஸோ இந்த சின்ன ஒரு லெட்டரில் அவர் ஒரு பெரிய மெசேஜை நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காரு முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப லைஃப்பில் எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் எல்லா இடங்கள்லேயும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான போயம் தான் தி ரோட் நாட் டேக்கன் தேங்க்யூ ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்